сьогоднішній програмі познайомимо вас з відомою журналісткою Христю Фріланд, яка цього року виграла престижну міжнародну нагороду за свою книжку «The Plurocats» і яка буде почесною господинею так званим «Parade Marshal» на цьогорічному фестивалі у Blur West Village у Торонті наступного тижня. Урочиста церемонія вручення престижної нагороди цьогорічної Lionel Gelber Prize відбулася в приміщеннях Ман Center при Торонському університеті. Good evening and welcome to the 2013 Lionel Gelber Prize ceremony, honoring Christia Freeland for her boldly original book, if I may use such Churchillian superlatives, Plutocrats, the rise of the new global super-rich and the fall of everyone else. Председник жюрі Уильям Торсел представив публиці заслуги нагородженої книжки The Plutocrats. This book really captures what is happening as we, as we live and as we speak, as Janice said, so topical, in the sense that not only is it a wonderful read, so you you're, you're sort of get halfway through and say, oh, I'm already halfway through, it's too bad, I want it to go on longer. Uh, it's very inventive, it comes at the, at the topic from many different angles, historical and, and from different parts of the world. It is not ideologically based, it's very clear-eyed journalism. And it identifies a, the evolution based in largely in technology and globalization of a whole new power elite class, in particular in the emerging world of the, of the majority, where the plutocrats loom much larger even than they do in our own societies as a proportion of the economies. So if you're in China and you're Russia and you're India and you're Brazil, the plutocracy there as a proportion of who owns what is much greater. And as those large majority countries come to the fore, how those plutocrats behave is going to be, and how they deal with issues is going to be very influential and consequential for the rest of us. Ведуча святом Джанес Гролстайн представила оригінальний формат свята. Цікава розмова з нагородженим автором Христію Фріленд і з відомим канадським письменником Брайан Стюарт. And Brian and Christian Freeland, our uh, distinguished winner of the prize this year, will be in conversation, the two of them. You know, I really, I was thinking back when I was younger, much younger, walking along the shores of northeastern United States in the early 60s, seeing the mansions of the Gilded Ages, the Mellons, the Vanderbilts, uh, the Carnegies and that, and saying, seeing to myself, as everybody did, those dinosaurs, those giant plutocrats who have left and gone, will never quite see their like again. How wrong I was. In fact, we have, as you've pointed out here, a whole new type of plutocrat. And I'd like you to start by describing in a way what makes them similar, what makes them different. What are we dealing with compared to the original golden age, gilded age? Definitely the Industrial Revolution was the comparison. And it became clear to me also that that sort of gilded age moment, that burst of both entrepreneurial spirit, economic growth, super fortunes, but also this tremendous economic change was the relevant comparison. Do you think, again, looking into the plutocrats' mind, do you think plutocrats use tax havens because they think as job creators, they shouldn't pay more tax, their, their role as job creators? And this leads into the question, the connection to governments, how much time? How much importance do they give to? I think really their view, and I think it would probably be the view of everyone in this room, is taxes and philanthropy are different. Um, and I will pay the minimum taxes that the law allows. And because I'm a plutocrat, I can hire lots of fantastic lawyers. And by the way, fantastic lobbyists instructed by the, you know, they can even play one game, one move ahead on that chessboard of taxation and actually change the laws. But you know, I will do the best I can within the international system um, to pay the lowest taxes. And I talked to, I better not say which company this is, but Starbucks wasn't the only company that paid very minimal taxes in Europe. It was like basically a list of really, in some ways, like the best American companies, the ones that we all like the most. So one of these companies that paid totally minimal taxes, Starbucks has done a little bit of a mea culpa and said, oh, we're so sorry we overlooked the fact we weren't paying taxes and we'll try to do better. But some of the other companies have taken a totally different approach. And I talked to the general counsel of one of these companies. And he said, we think Starbucks is completely wrong. 
We feel no guilt whatsoever. It is the job of the politicians to write the tax laws. And we will follow those tax laws. And if, if Europeans can't get their act together to write a European tax code that compels us to pay you know, more than you know, 5%, whatever it is, then we're not going to pay it. We're, it's not our job to tax ourselves. How dangerous to our Western political systems is the accumulation of such wealth that could buy anything? Well, I guess it depends on the politician, right? I mean, there are some politicians who don't worry about this and, and who really do, you know, I, I think there is still a point of view that feels that to talk, of, you know, what was the Mitt Romney line, that you should only talk about issues of, you know, distribution of wealth in quiet rooms, you know, that it should be done very carefully and not have that rabble-rousing aspect to it. Um, but yeah, I, I do think some politicians worry about it. You know, having said that, I think it would be wrong to, you know, paint a picture in which the politicians are full of virtue and self-sacrifice and serving the collective good, and the plutocrats are bad and evil and only lining their pockets. One of the things that was the most interesting for me to observe was the extent to which former politicians were delighted to immediately show up on a plutocrat payroll, just like that. You know, and you know, I because I'm Ukrainian, for a few years I've moderated this annual conference that Viktor Pinchuk, the Ukrainian oligarch, holds in Yalta, uh, to sort of talk about Ukraine, Ukrainian strategic issues. You would think, you know, Yalta, it's hard to get to Yalta, and you know, the strategic question of where Ukraine fits into the world, although important to Ukrainians and my Ukrainian friends here, maybe not that high on the global agenda. He's had, at times that I've been there, he has had Bill Clinton speak there, Tony Blair speak there, Gordon Brown speak there, uh, Newt Gingrich speak there. Um, so, you know, the politicians are not failing to benefit from this world. Christian, it was a wonderful evening. Thank you very much, and thank you for writing a book that allowed us to honor you, and, and it was just a great pleasure. This evening was wonderful. Brian, thank you as well. It's been a wonderful celebration, and congratulations to you. You must come over here, because we have a few things to give you, not the least of which is the check. Okay, thank you very much. My husband is here, so I'm going to hand it directly to your banker. him. For to your banker, okay. And then here is the prize. Enjoy it and put it in a prominent spot and let all the plutocrats see it. Thank you. Після перерви україномовне інтерв'ю з Христю Фріланд про стан України і Канади у відношенні до глобальних тем, згаданих у книжці The Plutocrats. А тепер пропонуємо україномовний коментар Христі Фірланд про те, яке відношення Канади і України до глобальних тем, згаданих у книжці «The Plutocrats». Я думаю, що те, що діється в Україні, очевидно, є частина того, що діється в цілому світі. І я би навіть сказала, що бувший Радянський Союз дав свій великий вклад, я не знаю, чи то позитивно чи негативно, в цей процес, тому що та... Той розвал комуністичної системи і той момент великої приватизації, очевидно, створив ці, ну, як, як ми вже відверто говоримо, ці олігархи. Що є цікаво, є, якщо дивитися на то від української точки зору, здається, що є дуже багато цього в Україні, але справді Росія попереду. І якщо дивитися на процес приватизації, подумайте, уявіть собі, що хтось в 90-му році би спитав якогось економіста чи якогось банкіра, скажімо, від Goldman Sachs чи щось такого, який буде той об'єкт в Радянському Союзі, який найбільше грошей дасть державі на приватиційному аукціоні. І це, ми думаємо про цілий Радянський Союз, там є нафта, там є метали, там є то все. І відповідь є криворіж сталь. З усіх тих об'єктів. І то є справді, то, 
менше говорить про Україну, ніж то говорить про Росію. Я знаю, що тут на Заході дивляться на президента України Януковича відносно негативно, але чи є можливо, що ніби той його, скажімо, бандитський дух, що я мушу собі тримати своє для себе, що він Україну ніколи Москві не віддасть. Чи це можна так думати? Я вже дуже багато разів бачила, як приходив один український президент. І всі вважали на Заході, в Росії, що це є проросійський президент і що він буде віддавати Україну Росії. Я не говорю тепер про внутрішню політику, хоч вона є важлива. І в кінець кінців економічно слаба Україна нікому не потрібна, і вона буде дуже-дуже погано свої інтереси захищати. Але щодо цієї ідеї, що може бути антиукраїнський, проросійський український президент, мені завжди здавалося, що та людина, що сидить на тому кріслі, не зважаючи, якою вона була перед того моменту, вона дивиться і вона себе бачить, вона в перший раз бачить себе як президент великої держави. Україна є велика держава. І навіть якщо до того моменту ти, може, думав, ну, якийсь там союз потрібен мені. Я думаю, що є дуже тяжко віддавати ту владу. І ми бачимо навіть подібний процес в Білорусі. Дуже багато говориться про як Лукашенко все хоче віддавати, хоче входити в союз з Росією і так далі. Але коли я на то дивлюся, я бачу, що він лишається президентом Незалежної Білорусі. Я думаю, що він дуже-дуже багато поганого робить в тій країні, але політики дуже не люблять віддавати свою силу. І я думаю, що є правда, українці не є інакші від інших. Ви мали сьогодні статтю, і ви згадали в тій статті, ви також іноді вечором говорили про Пірсона, і взагалі про Канаду. Як Канада стоїть по відношенню до цього всього світового процесу? І чи Канаді може припасти якась роль взагалі на світовому рівні? Я думаю, що повинна. Я думаю, що Канада зараз мусить більш активно брати участь у світовій громаді. І не тому, що то є приємно, не тому, що якомусь політикові хочеться виступати на тій світовій арені, але тому, що для звичайних канадійців світова арена, як ніколи перед тим, впливає на життя кожної людини тут. І тому то є обов'язок канадського, канадського уряду, канадської держави мати голос і виступати на тій арені. Я думаю, що Канада це повинна більше робити, ніж вона робить зараз.